வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆனந்தன் அருபி யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் ஆனந்தன் அவர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு பென்ட்ரைவில் நம்மளுடைய ஃபோட்டோவை எப்படி வந்து நம்ம செட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் இதற்கு எந்த விதமான சாஃப்ட்வேருமே நமக்கு தேவையில்லை சின்ன சின்ன செட் செட்டிங்ஸ் மட்டும் நாம் செஞ்சோம்னா போதும் அது மூலமாகவே நம்மளுடைய ஃபோட்டோவை நம்மளுடைய பென்ட்ரைவில் நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த பென்ட்ரைவ் வந்து நார்மலாக உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் அல்லது லேப்டாப்பில் இன்சர்ட் பண்ணும்போது டீஃபால்ட்டாக ஒரு இமேஜ் தான் காமிக்கும் இது வந்து சில நேரங்களில் உங்களுடைய பென்ட்ரைவும் அல்லது உங்களுடைய நண்பர்களுடைய பென்ட்ரைவும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து உங்களால் வந்து உங்களுடைய பென்ட்ரைவை மட்டும் தனியாக வந்து அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான சமயத்தில் உங்களுடைய ஃபோட்டோவை உங்களுடைய பென்ட்ரைவுக்கு நீங்கள் செட் செய்யும்போது அதை வந்து ஈஸியாக வந்து நீங்கள் உங்களோட பென்ட்ரைவ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அந்த செட்டிங்கை வந்து எப்படி செய்யலாம் என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்பி பென்ட்ரைவ் இருக்குது சேம் இதே போல் என்னுடைய நண்பர் பென்ட்ரைவும் ஹெச்பி இதே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இப்போது நான் இதை வந்து என்னுடைய பென்ட்ரைவ் தான் இதுன்னு அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்காக இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னுடைய இமேஜை வந்து இதில் செட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன்னா என்ன இந்த பென்ட்ரைவை வந்து லேப்டாப் அல்லது கம்ப்யூட்டரில் வந்து இந்த பென்ட்ரைவ் இன்சர்ட் பண்ணும்போது என்னுடைய ஃபோட்டோ வரும்போது நான் நான் இதை வந்து என்னுடைய பென்ட்ரைவ்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிப்பேன் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ வாங்க இன்றைக்கி நான் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் வீடியோவில் நம்ம பென்ட்ரைவில் எப்படி இமேஜை இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதற்கு நமக்கு தேவையானது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜ் ஒரு பென்ட்ரைவு பென்ட்ரைவை பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து சிஸ்டத்தில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் இது என்னுடைய பென்ட்ரைவு இது பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பென்ட்ரைவு இந்த ஐக்கன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஐக்கனால் தான் நான் வந்து நம்ம வந்து ஃபோட்டோவாக வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது என்னோடய பென்ட்ரைவ் வந்து ஃபார்மேட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் உள்ளே எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இது உள்ளே எதுவுமே கிடையாது ஸோ இந்த ஃபோட்டோ இந்த பென்ட்ரைவில் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம இமேஜை வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நமக்கு தேவையானது பார்த்திங்கன்னா ஒரு இமேஜ் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நியூ நியூ ஃபோல்டரில் ஒரு இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்னோடய இமேஜ் ஸோ இந்த இமேஜை வந்து நான் இதில் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற இமேஜ் மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஓப்பன் வித்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் வித்தில் பெயிண்ட்டுன்னு இருக்குது எம்எஸ் பெயிண்ட்டு இந்த எம்எஸ் பெயிண்ட்டில் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இமேஜை நீங்கள் வச்சுருக்கிற எந்த இமேஜ் இருந்தாலும் சரி ஜேபேக் அல்லது பிஎன்ஜி எந்த இமேஜாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து ஜேபேக்கில் வந்து இந்த ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஜூம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஜூமை வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு கார்னரில் கீழே உங்களுக்கு இந்த ஜூம் வந்து லெஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இதில் மூலமாக நீங்கள் வந்து ஜூமை வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஜூம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மி பண்ணிட்டேன் இப்போது இந்த இமேஜை வந்து இப்போ இந்த செலக்டில் போங்க செலக்ட் செலக்ட் மேலே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா செலக்ட் ஆல் கொடுத்துருங்க செலக்ட் ஆல் இமேஜ் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது கிராப் மேலே கொடுங்க கிராப்பை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிராப்பை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நமக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து ஃபோட்டோ வந்து ஐக்கனை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஃபோட்டோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபோட்டோவை வந்து கிராப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிராப் மேலே கொடுத்து நான் இப்போது தேவையான அளவுக்கு கொடுத்துட்டு திரும்பவும் இந்த கிராப் மேலேயே கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு தேவையான சைஸில் வந்து இது கட் ஆகிடும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த ஃபைல்ஸ் மேலே கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபைல்ஸ் மேலே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி சேவேஸ் சேவேஸில் பிஎம்பி இது வந்து ரொம்ப கவனமாக நம்ம வந்து சேவ் பண்ண வேண்டிய இடமே பார்த்தீங்கன்னா இது தான் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஜேபேக்கில் இருக்கிறத நம்ம கிளிக் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஐஃபன் பிட் பிட் மேப் இருக்கு அதாவது டாட் பிஎம்பி ஃபைலாக வந்து நம்ம இதை சேவ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதை வந்து பிஎம்பி ஃபைலாக நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் பேரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ண இமேஜுக்கு வந்து நான் பேரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் சிம்பிளாக வந்து நான் ஏன்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னு கொடுத்துட்டு நான் பிட் மேப் பிஎம்ஜியில் இருக்க கொடுத்துட்டு சே
உங்கள் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சேவ் ஆகியிருக்கு ரெண்டு இமேஜுமே இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு இமேஜில் எனக்கு இந்த வந்து இந்த பழைய இமேஜ் தேவையில்லை ஸோ நான் இந்த பழைய இமேஜை வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் வந்து டெஸ்க்டாப்பில் தான் இது சேவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் வந்து அடுத்து நம்ம இன்னொன்று செய்ய வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பட்டனில் போயிடுங்க ஸ்டார்ட் பட்டனில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சர்ச்சில் நோட் பேட் டைப் பண்ணுங்கள் என்ஓடிஇ அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நோட் பேடு வந்திருக்கும் நோட் பேட் இந்த நோட் பேடை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பேடு வந்த உடனே இந்த நோட் பேடில் ஒரு செட்டிங்ஸை வந்து சின்னதாக வந்து நம்ம ஐக்கான் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஐக்கான் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஸ்பேஸு கீழே இருக்கிற இந்த பிராக்கெட் கீ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிராக்கெட் கீயை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த பிராக்கெட் கீ ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் கொடுத்துட்டு நடுவில் வந்து நான் டைப் பண்ணுறேன் ஏயூடிஓஆர்யூஎன் அப்படின்னு டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கரெக்டாக பார்த்து இது கேர்ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த இமேஜ் வந்து உங்களோடய பென்ட்ரைவில் வந்து ஷோ ஆகும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஐக்கேன் கிரியேட் பண்ணுறதுனால ஐக்கேன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் பட்டனு பேக் ஸ்பேஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற பட்டனு அது வந்து ஈக்குவல் பட்டனு இந்த ஈக்குவல் பட்டனை அழுத்திட்டு இப்போது நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஃபைலை வந்து இங்கே செலக்ட் பண்ணணும் நான் வந்து என்னோடய ஃபைலுக்கு வந்து கேபிட்டல் ஏன்னு மட்டும் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அது அந்த ஃபைலோட ஃபார்மெட்டு இங்கே கொடுத்துடலாம் பிஎம்பி அந்த ஃபைலோட ஃபார்மெட்டு பிஎம்பி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இங்கே ஃபைலில் போயிட்டு சேவேஸ் கொடுத்துருங்க சேவேஸ் பார்த்திங்கன்னா எங்கே சேவ் பண்ணுறதுனால டெஸ்க்டாப்பில் நான் சேவ் பண்ணியிருக்கிறதுனால டெஸ்க்டாப்பில் நீ ஃபோல்டரவே நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நீ ஃபோல்டரில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபைல் டைப்பை பத் இந்த இடத்துல வந்து டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் இருக்குது இதை வந்து ஆல் ஃபைலாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ஃபைலாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபைலுக்கு வந்து ஆட்டோ ரன் கொடுங்க ஏயூடிஓ ஆர்யூஎன் ஆட்டோ ரன் டாட் வந்து இதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷனை வந்து நாமளே கொடுத்துக்கலாம் ஐஎன்எஃப்னு கொடுத்துருங்க ஐஎன்எஃப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஃபைலை வந்து இந்த ஃபோல்டர்லேயே சேவ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபோல்டர்லேயே நீங்கள் சேவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபைலை இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த ஃபைலை நீங்கள் சேவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது போல் ரெண்டு ஃபைல் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஃபைலையுமே நீங்கள் உங்களுடைய பென்ட்ரைவில் நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் காப்பி பண்ணி என்னுடைய பென்ட்ரைவில் நான் வந்து இதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஒன்ஸ் நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு முறை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிவிடுங்க ரீஃப்ரெஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுடைய பென்ட்ரைவை ஒரு டைம் வந்து பென்ட்ரைவ் வந்து கம்ப்யூட்டர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு திரும்ப ரீஇன்சர்ட் பண்ணுங்கள் திரும்ப வந்து பென்ட்ரைவை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப கனெக்ட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபோட்டோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பென்ட்ரைவில் ஆட் ஆகிருக்கும் இப்போது இப்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் கொடுத்த ஃபோட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆட் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் இந்த இடத்துல ஃபோட்டோ ஆட் ஆகிருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம உள்ள ஐ கேன்சிலையுமே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் மை கம்ப்யூட்டரில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் மை கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஃபோட்டோ இருக்குது ஸோ இது போல் நீங்களும் உங்களுடைய ஃபோட்டோவை உங்களுடைய பென்ட்ரைவில் செட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய பென்ட்ரைவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சந்தேகங்களை கீழே கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு வீடியோவுக்குமே உங்களுக்கு தேவையான சந்தேகங்களை வந்து வீடியோவுக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு அந்த சந்தேகத்தை வந்து நான் கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய நண்பர்களும் இந்த வீடியோவை பற்றி தெரிஞ்சிக்க அவங்களுக்கும் வந்து இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மேலும் எங்களுடன் அப்டேட்டில் இருக்கிறதுக்கு எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வர அந்த பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்களை மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்